നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒരു മസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച മത്സ്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് പരിക്ക് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫംഗസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം ബാഗിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത് പോണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോണ്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് കാരണം അത് ഒരു പക്ഷേ ഫംഗസോ മറ്റുള്ളതോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പോണ്ടിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രോഹു കട്ട്ള റെഡ് ബില്ലി അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യൻ വാള ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ അധികം ഉപ്പ് ക്വാറൻറ്റൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് തിലോപ്പിയയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമല്ല മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അധികം ഉപ്പായാൽ ചത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ക്വാറൻറ്റൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഐ എം ഓഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് മത്സ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഫാമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഹാച്ചറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ഓക്കെ അതെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ നല്ല മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കാം ഫംഗസ് ഇല്ലായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അത് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക ആ വെള്ളം നമ്മൾ കളയുക അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രയൽ ബേസിസ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിരിക്കുന്ന പോണ്ടിലേക്ക് ആ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടാൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ആയില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ കോൾഡ് സീസണിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹോട്ട് സീസണിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ് നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് ഇടുക നമ്മൾ ഏത് പോണ്ടിലാണോ നിക്ഷേപിക്കാൻ മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോണ്ടിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പോണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോണ്ടിലേക്ക് ആ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഈ ബാഗിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മുടെ പോണ്ടിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു ബാലൻസിങ് ആയി വരും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഇതിനെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മത്സ്യത്തെ അവിടെ നിന്ന് പോണ്ടി നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഈ ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം കുറച്ചിടുക നമ്മൾ നെറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആക്രി ആക്രി ഫ്ലേവിൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ
ഫിഷിനെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിനി ആക്രി ഫ്ലേവിൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആക്രി ഫ്ലേവിൻ ഇത്ര മതിയാവും ആക്രി ഫ്ലേവിൻ നമുക്ക് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ അപ്പം ആക്രി ഫ്ലേവിൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കളർ അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ക്വാറൻറ്റൈൻ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അര കിലോ രീതിയിൽ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തിലോപ്പിയയ്ക്ക് നമുക്ക് അര കിലോയോ ഒരു കിലോയോ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല പക്ഷേ രോഹു കട്ട്ള അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്ര് മലേഷ്യൻ വാള ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് ലിറ്ററിന് നൂറ് ഗ്രാം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആക്രി ഫ്ലേവിൻ മാത്രമാണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഈ കളറിൽ ഡോസേജ് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉപ്പ് ഇടണമെന്നുമില്ല ഉപ്പിട്ടാൽ ബെറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളെ എടുക്കാം മത്സ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം ഇനി മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്ന ബാഗ് മത്സ്യങ്ങൾ വരുന്ന ബാഗ് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഡബിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് വലിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് മുളയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് അനക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് പോകും റബ്ബർ ബാൻഡ് പോയാൽ ഇത് നേരെ കറങ്ങി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബാഗ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ ബാഗ് ഉള്ളൂ ഒരു ബാഗ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഗ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബേസിനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബേസിനിലേക്ക് ഇനി ഞാനത് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബേസിൻ കാലിയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ബേസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളം നെറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാച്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് ബേസിനിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോഴേക്കും ബേസിൻ എന്നറിയും അതിന് ശേഷം മത്സ്യങ്ങൾ ബേസിനിലേക്ക് എത്തും അതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഇനി മത്സ്യങ്ങൾ ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലോലി ഫുൾ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അതാ മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നെറ്റിലുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നെറ്റിലുണ്ട് ഇനി ഈ മത്സ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ആക്രി ഫ്ലേവിനുള്ള ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കി വയ്ക്കുന്നു നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനെ അങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബാഗ് എടുത്ത് അഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ വെച്ച് മീനെ എടുത്തിടുമ്പോഴേക്കും ആ മീനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബക്കറ്റിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ എടുത്ത് നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ 
അപ്പോൾ നോക്കി എല്ലാ മീനും ഡിപ്പായി കിടക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിനകത്ത് ആക്രി ഫ്ലേവിനകത്ത് കളറ് കണ്ടോളൂ ഓക്കെ ഈ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇനി ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതാ വെള്ളം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പോണ്ടിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്ത മത്സ്യങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് മത്സ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചു വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ അവർ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോയതോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉള്ള മത്സ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പോണ്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളെയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഐ എം ഓ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എം എസ് സൊസൈറ്റിയുടെ റിസർച്ച് ഡെസ്കിൽ നിന്നും വർഗീസ് പെരുമ്പാവൂർ താങ്ക് യു